இன்றைக்கி வந்து எப்படி எம் சர்வர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதேமாதிரி கிளைண்ட்டை எப்படி கன்சல்ட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஓ எம் ரெப்பாசிட்டி எதுக்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு எம் ரெப்பாசிட்டி சர்வரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அது கூட என் நம்பர் ஆஃப் சர்வரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த சர்வரில் ஏதாவது பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா எம் சர்வர் மூலமாக அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் எம் சர்வரில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் ஒரு பேக்கேஜ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அல்லது அப்டேட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏதாவது டிபெண்டன்சி பேக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசால்வ் ஆகி அதையும் சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் இப்போ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ கஸ்டம் ரெப்போ எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ரெப்போன்னு ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இப்போது நம்மள்ட்ட வந்து பேக்கேஜ் வந்து எதில் இருக்குன்னா சர்வரில் இருந்துச்சுன்னா சர்வரில் இருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மீடியாவில் இருந்துச்சுன்னா மீடியாவில் இருந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த க்ரியேட் பேக்கேஜ் வந்து எதில் இருக்குன்னா மீடியாவில் இருக்குது நான் மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட் டவ் சிடி ரோம் மீடியா லொக்கேஷனில் பேசி இப்போ சிடி மீடியா இல்லை பேக்கேஜுங்கிற பேக் லொக்கேஷனில் நமக்குள்ளே சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இப்போ க்ரெப் பண்ணுறேன் என்ன பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோன்னா க்ரியேட் ரெப்போ இந்த பேக்கேஜ் தான் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது தான் நமக்கு வந்து ரெப்பா கஸ்டமர் ரெப்பாசிட்டியை க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய பேக்கேஜ் ஆர்பிஎம் ஐபன் ஐவிஹெச் க்ரியேட் ரெப்போ அந்த பேக்கேஜ் அடிங்க இப்போ என்ட்ரு அடித்தோம்னா நம்ம க்ரியேட் ரெப்போ பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஓகே நம்ம பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம கஸ்டமர் ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறோம்னு சொன்னோம் இப்போ கஸ்டமர் ரெப்பாசிட்டினா இந்த சர்வரில் வந்து எஃப்டிபிக்கு வந்து கான்ஃபியூர் ஆகிருக்கு இப்போ அதுக்கு வந்து அந்த லொக்கேஷனில் அதோடைய ஹோம் டேரக்டில் ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு டேரக்டி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்கே பிஐஆர் வேர் எஃப்டிபி பாப் கஸ்டம்னு ஒரு டேரக்டி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் நமக்கு தேவையான பேக்கேஜை நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேக்கேஜ் மட்டும் காப்பி பண்ணுறேன் ஒன்று எஃப்டிபி கிளைண்ட் ஒன்று காப்பி பண்ணி அந்த கஸ்டம் டேரக்டிக்குள்ளே போடுறேன் அதே மாதிரி டெல்நெட்டுடைய கிளைண்ட் ஒன்று இருக்குது அதையும் காப்பி பண்ணி அந்த கஸ்டம் லொக்கேஷனில் போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கஸ்டம் டேரக்டில் வந்து ரெண்டு பேக்கேஜ் இருக்குது ஒன்று எஃப்டிபி ஒன்று டெல்நெட்டு இப்போ நம்ம கஸ்டம் டேரக்டிக்குள்ளே போய் பாருங்கள் ஸோ எஃப்டிபி அண்ட் டெல்நெட் வந்து இப்போ எப்படி இந்த கஸ்டம் டேரக்டி வந்து நம்ம வந்து ரெப்பாசிட்டியாக க்ரியேட் பண்ணலாம்னா க்ரியேட் ரெப்போ ஐபன் வி நம்ம கஸ்டம் என்ன டேரக்டில் அந்த கண்டென்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்கோ அந்த அந்த லொக்கேஷனை கொடுங்க இப்போ என்ட்ரு அடிங்க இப்போ நமக்கு உள்ளது க்ரியேட் ஆகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெப்போ டேட்டான்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ரெப்போ டேட்டா கூட போனோம்னா எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் ரெப்போ எம்டி டாட் எக்ஸ்எம்எல் இதில் தான் இந்த ரெப்பாசிட்டிக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த ரெப்போ டாட் டேட்டா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது இது தான் இப்போது கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து இந்த எம் சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ண போதும் அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அது பேக்கேஜ் வந்து லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணும் இப்போ பேக் போய்ட்டு தான் இப்போது நம்ம கஸ்டம் ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கஸ்டம் ரெப்பாசிட்டியை வந்து இப்போ கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இந்த எம் சர்வரையே எம் கிளைண்ட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வேறு ஒரு நோடையும் நம்ம எம் கிளைண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மிஷினை எப்படி எம் கிளைண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் விஐ ஸ்லஸ் இடிசி எம் டாட் ரெப்போஸ் டாட் டின்னு இந்த லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷனில் என்னென்ன ரெப்போ ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ரெப்போசிட்டியை வந்து எனபிள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்தந்த எம் சர்வர் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கஸ்டம் டேட் ரெப்போன்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நேம் வந்து கஸ்டம்னு வைக்கேன் இப்போ கஸ்டம்னு இதுக்கு நேம் வைக்கேன் பேஸ் யூஆர்எல் இப்போ பேஸ் யூஆர்எல் வந்து நான் வந்து எந்த இந்த இந்த மிஷினில் தான் வந்து எம் சர்வரும் இருக்குது அதனால் இதுலேயே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுனால ஃபைல் ஃபோலன் இந்த பை ட்ரிபிள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வேர் எஃப்டிபி பாப் கஸ்டம் நம்ம லொக்கேஷனை கொடுத்துக்கலாம் என்ன பில் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜிபிஜி செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நம்ம கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எம் கிளீன் ஆல் இது க
ஏதாவது டெபாசிட்டு கூட ஆட் ஆகிடுச்சு அது கேஷ் நோயில் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கும் இப்போ எம் ரெப்போ ப்ளீஸ் இந்த கமாண்ட் வந்து அடித்தோம்னா என்னென்ன ரெப்பாசிட்டி நம்ம சர்வரில் இருந்து இருக்குங்கிறத டீட்டெயில் கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் கஷ்டம்னு ஒரு ரெப்பாசிட்டி இருக்குது அதோடைய நேமும் கஷ்டம் தான் மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் ரெண்டுனா ரெண்டு பேக்கேஜ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எம் லிஸ்ட் கொடுக்க இப்போ நமக்குள்ளே பேக்கேஜ் லிஸ்ட்லாம் காட்டும் ஸோ இதெல்லாம் அனோ பண்ணிட்டாங்கன்னா லோக்கலில் உள்ள இன்ஸ்டால் ஆனது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் பேக்கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று எஃப்டிபி ஒன்று டெல் நெட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் அந்த ரெப்பாசிட்டி நேம் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எம் இன்ஸ்டால் அதுக்கு முன்ன போட்டு இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் ஆர்பிஎம் ஐஃபன் கியூஏ கிரேப் ஐஃபன் ஐ எஃப்டிபி ஸோ எஃப்டிபி வந்து விஎஸ் எஃப்டிபி மட்டும் தான் இருக்குது விஎஸ் எஃப்டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சர்வருடைய பேக்கேஜ் நேம் இப்போ உள்ள எஃப்டிபி கிளைண்ட் இல்லை இப்போ நம்ம எம் இன்ஸ்டால் எஃப்டிபி கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய ரெப்பாசிட்டிலேருந்து அந்த பேக்கேஜை எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுது இப்போ எஸ்ஆர் நோ கேக்கு எஸ் கொடுத்துட்டோம்னா எஃப்டிபி கிளைண்ட் வந்து நம்ம மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஆர்பிஎம் ஐஃபன் கியூஏ கிரே ஐஃபன் ஐ எஃப்டிபி எஃப்டிபி கிளைண்ட் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு அதுமாரி சர்வரும் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி டெல்நெட் செக் பண்ணுங்கள் டெல்நெட் இப்போ டெல்நெட் பேக்கேஜ் நம்ம லோக்கல் மிஷினில் இல்லை இப்போ டெல்நெட் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் தான் எம் இன்ஸ்டால் டெல்நெட் எஸ் கொடுத்தோம்னா டெல்நெட் பேக்கேஜும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா டெல்நெட் பேக்கேஜ் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த சர்வரில் தான் நம்ம வந்து எம் டெபாசிட்டையும் கான்ஃபியர் பண்ணிக்கோம் அதுமாரி எம் கிளைண்ட்டும் கான்ஃபியர் பண்ணிக்கோம் இப்போ இதே வேறு ஒரு சர்வரில் எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணலாம்னா இப்போ பாருங்கள் இது செவன்டி ஒன் நோடு இப்போ செவன்டி டூ நோடுக்கு போகிறேன் விஐ டஸ் இடிசி எம் டாட் ரெப்போஸ் டாட் டி இந்த லொக்கேஷனில் தான் நம்ம வந்து ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கஸ்டம் டாட் ரெப்போ இந்த நேம் கொடுத்துருக்கேன் இது எந்த நேமாக தான் இருக்கலாம் ஆனால் டாட் ரெப்போ இருக்கணும் இப்போ இன்சர்ட் கொடுத்து போகிறேன் கஸ்டம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் நேம் கொடுத்துடும் அல்லது என்ன நேம் ஆனாலும் கொடுத்துருக்கலாம் பேஸ் யூஆர்எல் இப்போ நமக்கு பேஸ் யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எஃப்டிபி சர்வரில் நம்ம போட்டிருக்கோம் இதே தான் ஹெச்டிபியில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஹெச்டிபியில் கொடுத்து அதோடைய ஃபில் பார்த்து கொடுங்க இல்லை என்எஃப்எஸில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்எஃப்எஸ் கொடுத்து அதோடைய ஃபில் பார்த்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ சர்வருடைய ஐபி அட்ரஸ் அடிக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் நைன்டீன் டாட் செவன்டி ஒன் பாப் ஸ்லாஷ் கஷ்டம் இப்போ இந்த இடத்த ஃபில் ஐபி அட்ரஸ்லாம் அடிக்கணும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து டிஎன்எஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஃபோஸ்ட் டைம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னபிள் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜிபிஜி செக் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் எம் க்ளீன் ஆள் கொடுக்குறேன் இப்போ எதுக்கான எம் க்ளீன் ஆள் கொடுக்குறோம்னா நம்ம சொல்ல கேஷ்ல இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ எம் ரெப்போ லிஸ்ட்டு இதை அடித்தா நம்ம அவைலபிள் ரெப்பாசிட்டி வந்து லிஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் வந்துட்டு இப்போ கஸ்டம் டூவில் இப்போ இதோடைய பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டேஸ் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பேக்கேஜ் இருக்குது இப்போ நம்ம எம் லிஸ்ட் கொடுங்க எம் லிஸ்ட் கொடுங்க இப்போ அனகொண்டானா நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணக்கூடிய போதவு இன்ஸ்டால் ஆன பேக்கேஜஸ் இப்போ அவைலபிள் பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி அண்ட் டெல்நெட் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆர்பிஎம் ஐஃபன் கியூஏ கொடுத்து செக் பண்ணலாம் கிரே ஐஃபன் ஐ எஃப்டிபி இப்போ எஃப்டிபி பேக்கேஜ் எதுவுமே இந்த மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆகலை எம் இன்ஸ்டால் எஃப்டிபி இப்போ இது எங்கேருந்து எடுத்து கொண்டு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் செவன்டி ஒன் தான் எம் சர்வராக ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அதுலேருந்து பேக்கேஜை டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ இந்த லோக்கல் இந்த செவன்டி டூ நோடில் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ எஸ் கொடுத்துங்க ஸோ இப்போ எஃப்டிபி பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சுட்டு ஆர்பிஎம் ஐஃபன் கியூஏ ஃபைவ் கிரேட் ஐஃபன் ஐ எஃப்டிபி ஸோ இதுக்கு முன்னக்கூட்டி அந்த பேக்கேஜ் நம்மள்கிட்ட இல்லை இப்போ பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் டெல்நெட்டுக்கும் டெல்நெட் பாருங்கள் நம்மள்கிட்ட டெல்நெட் பேக்கேஜ் இல்லை எம் இன்ஸ்டால் டெல்நெட் 
கொடுத்துட்டோம்னா திரும்பி எம் கெப்பாசிட்டிலேருந்து அந்த இதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லோக்கல் மிஷினை இன்ஸ்டால் ஆகிரும் போய் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சுட்டு இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் பேக்கேஜ் வந்துட்டு ஸோ இது போக நமக்கு வேறு என்னென்ன கஸ்டம் பேக்கேஜ்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே ஒரு காமன் ஃபோல்டரில் போட்டு நம்ம வந்து டெபாசிட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை கிளைண்ட் மிஷினில் கன்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா கிளைண்ட் மிஷின் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி அவங்களுக்கு தேவையான பேக்கேஜ் இந்த எம் சர்வர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ